దేవుని నామానికే మహిమ కలుగునగాక దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ హోరేబు స్వరము అనే ఈ క్రైస్తవ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికి కూడా ప్రభైన యేసు క్రీస్తు శ్రేష్టమైన నామంలో నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాను మరి మరొకసారి ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మీ అందరినీ కలుసుకోవటానికి ప్రభు అనుగ్రహించిన కృపను బట్టి ఎంతగానో స్థుతిస్తూ ఉన్నాను ఈ సమయంలో పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఐదవ వచనాన్ని నేను చదువుతున్నాను జాగ్రత్తగా గమనించండి ఎందుకనగా ఈ నిరీక్షణ మనలను సిగ్గుపరచదు మనకు అనుగ్రహింపబడిన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దేవుని ప్రేమ మన హృదయములలో కుమ్మరింపబడి ఉన్నది ప్రార్థన పరిశుద్ధుడా ప్రేమగల తండ్రి ఈ సమయంలో హోరేబు స్వరం అనే కార్యక్రమాన్ని అయినా మీరు దీవించండి ఆశీర్వదించండి ఎవరైతే ప్రభావ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నారో తండ్రి వారిలో మీ ఆత్మకార్యాన్ని జరిగించండి మీ అత్యంత ప్రేమ కనికరాన్ని బట్టి కృపను బట్టి ప్రభా ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించుతుండగా మీ ఆత్మకార్యాలను జరిగించమని బతిమలు ఆడుకుంటూ ఉన్నాం ప్రభా మీరు మాకు ఇచ్చిన వాక్య భాగాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రాలయ్యా దీన్ని ధ్యానించటానికి తగు శక్తిని నాకు దయచేయమని బతిమలాడుకుంటూ ఉన్నాం నాయన నాతో మాట్లాడండి మా అందరితో మాట్లాడండి విశేషముగా నాయన పేరు పేరున ప్రభ మా అందరితో మీరు మాట్లాడండి మా ఆత్మీయ స్థితి మెరుగుపరచబడులాగున నాయన మా జీవితాలు కట్టబడులాగున తగు మార్గదర్శకత్వాన్ని నీ పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి మాకు అందించమని బతిమలాడుకుంటూ ఉన్నాం ఎంతవరకైతే ప్రభ ఈ టీవీ మాధ్యమాల ద్వారా ఈ వాక్యము వినిపించబడుతూ ఉందో అక్కడ నీ ఆత్మకార్యాలను జరిగించమని బతిమలాడుకుంటూ ఉన్నాం సమస్త ఘనతా మహిమ మీకే ఆరోపిస్తూ యేసు పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ దేవుని నామానికి మహిమ కలుగునిగాక దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ మనం చదివిన వాక్య భాగాన్ని మరొకసారి నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను గమనించండి రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఐదవ వచనము ఎందుకనగా ఈ నిరీక్షణ మనలను సిగ్గుపరచదు మనకు అనుగ్రహింపబడిన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దేవుని ప్రేమ మన హృదయములలో కొమ్మరింపబడి ఉన్నది దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ దేవుని ప్రేమ అనే అంశాన్ని ఈ సమయంలో మనం ధ్యానం చేయబోతు ఉన్నాం దేవుని ప్రేమ గురించి మనం అనేక సందర్భాల్లో వినే ఉండుంటాం ఆయన ప్రేమను మన రుచి చూచే ఉండుంటాం అయినప్పటికీ కొద్ది విషయాలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవటానికి పరిశుద్ధాత్ముడు మనకి సహాయము చేయనుగాక దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ దేవుని ప్రేమనే మనం గమనించినట్లయితే మనం ఎంత వివరించినప్పటికీ ఇంకా మిగిలే ఉంటుంది మరి ఈ లోకంలోని చెట్లన్నిటిని కాగితాలుగా మలచి ఈ లోకంలో ఉన్న సముద్రాలన్నిటిని శిరాగా మార్చి మరి దేవుని ప్రేమను గనక వివరించటానికి పూనుకుంటే కేవలము ఆయన ప్రేమ యొక్క పరిచయ వాక్యాలనే మనం రాయగలము అంటే ఇంకా మిగిలే ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ ఈ సమయంలో పరిశుద్ధుడైన దేవుని యొక్క ప్రేమను భక్తులైన మీతో పాపి అయిన నేను వివరించటము దాదాపు అసాధ్యమే దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ అయినప్పటికీ ఆయన నన్ను రక్షించిన విధానాన్ని బట్టి ఆయన ప్రేమను నేను ప్రకటించకుండా ఉండలేకపోతూ ఉన్నాను అందుకనే మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఆయన ప్రేమ లోతు ఎత్తు మనము కొలవలేం ఆయన ప్రేమను జాగ్రత్తగా మనం గమనించినట్లయితే మనము ఇప్పటి వరకు ఆయన ప్రేమను చూసింది ఇసుమంత మాత్రమే ఇంకా పరలోకములో ఎంతో ఆయన ప్రేమను మనం చూడగలము దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ మనం గమనించినట్లయితే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో దాదాపు నూట యాభై యొక్క సందర్భాలలో అనగా నూట యాభై యొక్క వచనాలలో దేవుని యొక్క ప్రేమను గురించి వివరించబడి ఉంది వాటన్నిటినీ ధ్యానం చేయటానికి మన జీవి జీవితకాలం సరిపోదు అంటే అతిశయోక్తి కానే కాదు అయినప్పటికీ కొన్ని మాటలను వివరించటానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను మనం గమనించినట్లయితే గలతీలకు రాసిన పత్రిక 
రెండవ అధ్యాయము ఇరవయవ వచనాన్ని నేను చదువుతున్నాను గమనించండి నేను క్రీస్తుతో కూడా సిలువ వేయబడి ఉన్నాను ఇకను జీవించు వాడను నేను కాను క్రీస్తే నా ఎందు జీవించుచున్నాడు నేనిప్పుడు శరీరమందు జీవించుచున్న జీవితము నన్ను ప్రేమించి నా కొరకు తన్ను తాను అప్పగించుకొని దేవుని కుమారుని అందలి విశ్వాసము వలన జీవించుచున్నాను దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ ఇక్కడ అపోస్తుళ్ళైన పౌలు గలతీలకు రాస్తూ ఇక్కడ తనను ప్రేమించిన నన్ను ప్రేమించిన ప్రేమ అని అపోస్తుళ్ళైన పౌలు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నన్ను ప్రేమించిన ప్రేమ దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ మనం గమనించగలిగినట్లయితే సౌలు పౌలుగా మారక మునుపు ఎటువంటి భయంకరమైన జీవితాన్ని జీవించాడో మనందరికీ తెలుసు ఒక హింసకుడిగా ఒక దోషకుడిగా దేవుణ్ణి మరి ఆయాస పెట్టిన జీవితము సౌలులో మనం చూస్తూ ఉన్నాం కానీ తను ఏ విధంగా అయితే రక్షించబడ్డాడో దేవుని ప్రేమను ఏ విధంగా అయితే చూశాడో మరి రుచి చూశాడో అటువంటి విధానంలో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నన్ను ప్రేమించిన ప్రేమ దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ నేను ఇప్పుడు శరీరమందు జీవించుచున్న జీవితము నన్ను ప్రేమించి నా కొరకు తన్ను తాను అప్పగించుకొని దేవుని కుమారుని అందలి విశ్వాస మూలముగా జీవించుచున్నాను దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ నన్ను ప్రేమించిన ప్రేమ అని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు పౌలు భక్తుడు మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే పౌలు భక్తుని జీవితంలో అనేక సందర్భాల్లో దేవుని కాయాసకరమైన జీవితాన్ని జీవించాడు ఇక మీదట అటువంటి జీవితాన్ని కాకుండా తన కొరకు ప్రాణం అర్పించి సిలువలో మరణించి తన కొరకు త్యాగమైపోయిన దేవుని విశ్వాస దేవుని అందు విశ్వాస మూలముగా అనగా దేవుడు నన్ను ప్రేమించిన విధానాన్ని బట్టి అతడు జీవిస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం తన కొరకు అప్పగించుకున్న ప్రేమను పౌలు భక్తుడు గమనించాడు అందుకనే ఆ ప్రేమను అనేక సందర్భాలలో ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ అందుకనే కొరందీలకు రాసిన రెండవ పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచనాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఒక స్పష్టంగా ఒక శ్రేష్టమైన మాట మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది క్రీస్తు ప్రేమ మమ్మను బలవంతము చేయుచున్నది ఎలాగనగా అందరి కొరకు ఒకడు మృతి పొందిన గనుక అందరూ మృతి పొందిరనియు జీవించు వారికి మీదట తమ కొరకు కాక తమ నిమిత్తము మృతి పొంది తిరిగి లేచిన వాని కొరకే జీవించుటకు ఆయన అందరి కొరకు మృతి పొందినియు నిశ్చయించుకొను చున్నాము దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ క్రీస్తు ప్రేమ మమ్మల్ని బలవంతం చేస్తుంది కారణం ఏంటంటే ఆయన మా అందరి కొరకు జీవించి ఆయన మా అందరి కొరకు సిలువలో మరణించి పునరుద్ధానుడై తిరిగి ఆరోహణమై అందరి నిమిత్తము ఆయన మరి ప్రాణాలు నర్పించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ కాబట్టి అటువంటి ప్రేమ మమ్మల్ని బలవంతం చేస్తూ ఉంది దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ అందుకనే మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఇక్కడ పౌలు భక్తుడు దేవుని ప్రేమను వివరించకుండా ఉండలేకపోతూ ఉన్నాడు దేవుని ప్రేమను ఆయన పత్రికల ద్వారా ఇతరులకు తెలియజేయకుండా వారిని ఆ ప్రేమ పట్ల వారిని ప్రోత్సహించకుండా పురికొల్పకుండా ఉండలేకపోతున్నాడు కారణం ఏంటంటే ఆ ప్రేమ నన్ను ప్రేమించిన ప్రేమ అది బలవంతము చేస్తూ ఉంది దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ అందుకనే మనం చూసినట్లయితే ఆ ప్రేమ మరి ఎటువంటి హద్దులు కానీ ఎటువంటి పరిమితులు కానీ లేని ప్రేమ దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ నన్ను ప్రేమించిన ప్రేమను అనగా ఏ విధంగా అయితే సౌలును పౌలుగా మార్చిన ప్రేమ గురించి పౌలు భక్తుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడో ఈ సమయంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న నా ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి నన్ను ప్రేమించిన ప్రేమను బట్టి అనేకులకు నేను ప్రభువుని గురించి పరిచయము చేయకుండా ఉండలేకపోతున్నాను అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్కరము కూడా దేవుని ప్రేమను వారి జీవితాల్లో అనుభవించిన రీతిని బట్టి వారు ప్రభువుని ఇతరులకు పరిచయం చేయకుండా ప్రభువుని ప్రకటించకుండా ఉండలేక 
పోతున్నారు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ అటువంటి ప్రేమను మనము చాటి చెప్పవలసిన వారమైన నన్ను ప్రేమించిన ప్రేమ దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ ఆ ప్రేమకు హద్దులు లేవు ఆ ప్రేమకు షరతులు లేవు ఈ మనుషుల ప్రేమలు అయితే కొదవలు ఉంటాయి షరతులు ఉంటాయి అందుకనే మనుషుల ప్రేమలను వివరించాలంటే పెడితే పెళ్ళి అంటారు పెట్టకపోతే చావు అంటారు ఆ విధంగా మనుషుల ప్రేమలు కొన్ని పరిమితులకు లోబడి ఉంటాయి కానీ మనం గమనించినట్లయితే దేవుని ప్రేమకు ఎటువంటి హద్దులు లేవు ఎటువంటి షరతులు లేవు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ నన్ను ప్రేమించిన ప్రేమను గురించి పౌలు భక్తుడు గలతీలకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఇరవై వచనంలో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు కాబట్టి చూసినట్లయితే దేవుని ప్రేమ మరి మొదటిగా నన్ను ప్రేమించిన ప్రేమ దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ అదేవిధంగా మనం గమనించినట్లయితే మరి యోహాను సువార్త పదమూడవ అధ్యాయము మొదటి వచనాన్ని నేను చదువుతున్నాను గమనించండి తాను ఈ లోకము నుండి తండ్రి యొద్దకు వెళ్ళవలసిన గడియ వచ్చినని యేసు పస్కా పండుగకు ముందే ఎరిగిన వాడై లోకములోనున్న తన వారిని ప్రేమించి వారిని అంతము వరకు ప్రేమించను దేవునికి స్తోత్రం అలెలుయ ఆయన ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళవలసిన సమయం వచ్చింది అనగా ఆయన తండ్రి పని నిమిత్తం ఈ లోకానికి వచ్చాడు ప్రజలను ప్రేమించాడు ఎంతగా ప్రేమించాడంటే వారి కొరకు సిలువలో బలైపోవాల్సిన గడియ వచ్చింది గనుక ఆయన నిశ్చయించుకున్న విధానం ఏంటంటే తన వారిని ఈ లోకములో ప్రేమించాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ అంతము వరకు ప్రేమించను అన్న మాట మనం ఇక్కడ చూడగలుగుతూ ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ తన వారిని అంటే తన బంధువులను తన తోటి వారినో తన మిత్రులనో లేదా తన తోబుట్టవులనో కాదు కానీ తన ప్రేమ ద్వారా అనగా తన రక్తము ద్వారా కడుగబడిన ప్రతి ఒక్కరిని అదేవిధంగా పాపులైన ప్రతి ఒక్కరిని ఆయన ప్రేమించటానికి వచ్చాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ తన వారిని ప్రేమించిన ప్రేమను ఇక్కడ యోహాను సువార్త పదమూడవ అధ్యాయము మొదటి వచనంలో మనము చూడగలుగుతూ ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ రక్తము చేత కడగబడిన వారు ఎవరు తన వారు అంటే ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచి ఆయన రక్తము ద్వారా తన పాపమును కడుక్కొని ఆయన కొరకు ప్రతిష్ఠించబడిన వారు తన వారు తన వారిని ప్రేమించను ఎక్కడి వరకు అంటే అంతము వరకు ఆయన ప్రేమించాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ ఇక్కడ అంతము వరకు అన్న మాటను మనం కింద ఫుట్ నోట్లో మనం చూడగలిగితే సంపూర్ణముగా అన్న మాట మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది అంటే పూర్తిగా ప్రేమించాడు అంటే వారి స్థితిగతులు ఏమైనప్పటికీ వారి పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నప్పటికీ వారి హృదయ స్థితి ఏ విధంగా ఉన్నప్పటికీ వారు ఎంత ఘోర పాపులైనప్పటికీ ఆయన తన వారిని అంతము వరకు అనగా సంపూర్ణముగా ప్రేమించాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ కాబట్టి ఈ సమయంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఆయన తన వారిని ప్రేమించాడు మొదటిగా మనం చూసినట్లయితే ఆయన నన్ను ప్రేమించాడు రెండవది తన వారిని ప్రేమించాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ ఇదే విషయాన్ని మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే అంతము వరకు అనగా సంపూర్ణముగా అన్న మాట ఆంగ్ల తర్జుమాలోనే మనం చూసినట్లయితే హీ లవ్ టు ది అటమోస్ట్ అనగా ఆఖరి వరకు ఆయన ప్రేమించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ ఎటువంటి పరిమితులు షరతులు లేకుండా ఆయన తన వారిని ప్రేమించాడు అందుకనే రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఏడవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచనాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఒక అద్భుతమైన మాట అక్కడ మనకు కనబడుతూ ఉండే నా ఎందు అనగా నా శరీరమందు మంచిది ఏది నివసింపదని నేను ఎరుగుదును మేలైనది చేయవలనని కోరిక నాకు కలుగుతున్నది కానీ దానిని చేయుట నాకు కలుగుట లేదు ఈ మాటలు మాట్లాడుతుంది అపోస్తుళ్ళైన పౌలు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అనగా ఆయన చాలా స్పష్టంగా ఒప్పుకోలు కలిగిన మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అదేంటంటే మరి మంచిది ఏది కూడా నా ఎందు లేదు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఈ రోజుల్లో మనం చూసినట్లయితే చాలామంది అనుకునే విధానం ఏంటంటే నేను చాలా మంచివాడిని అనేక మంచి పనులు చేస్తూ ఉన్నాను పుణ్యకార్యాలు చేస్తూ ఉన్నాను అనుకుంటూ ఉన్నారు 
కాని పౌలు పరిస్థితిని మనం గమనించినట్లయితే తనకున్న గొప్ప ఆధిక్యతలను ధన్యతలను కూడా విడిచిపెట్టి తనకున్న హోదాలను కూడా విడిచిపెట్టి ఆయన అంటున్నాడు నేను మంచివాణ్ణి కాదు అంటున్నాడు కానీ ఈరోజున ఎటువంటి గొప్పతనం లేకపోయినప్పటికీ ప్రతి ఒక్కరం కూడా మనలు అనుకుంటున్నాం మనం మంచి వాళ్ళం అనుకుంటూ ఉన్నాం కానీ దేవుని మంచితనం ఏది కూడా మనలో కనబడినప్పుడు మనం ఏ విధంగా మంచివారం అవుతాం అందుకనే పౌలు భక్తుడు చూసినట్లయితే తన జీవితంలో అనేకమైన ధన్యతలు ఉన్నాయి అయినా సరే అంటూ ఉన్నాడు నేను మంచివాణ్ణి కాదు దేవుణ్ణి ఆయన కలుసుకున్న తర్వాత పుస్తుల కార్య ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో మరి తన జీవితాన్ని మార్చుకొని తన పరిస్థితిని మార్చుకొని తన గమ్యాన్ని కూడా మార్చుకున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ మరి అటువంటి ప్రేమను బట్టి దేవుని ప్రేమను రుచి చూసిన పౌలు భక్తుడు అంటూ ఉన్నాడు ఏ మాత్రం కూడా నాలో మంచి లేదు మరి కళ్ళు మరి అంధకారములో ఉండి మూడు రోజులు అంధత్వంలో ఉండి మరి తరువాత చూపు పొందిన వ్యక్తి అంటున్నాడు ఏ మాత్రం కూడా నాలో మంచి లేదు అననీయ ప్రవక్త ద్వారా బాప్తిష్మం పొందిన పౌలు భక్తుడు అంటున్నాడు ఏ మాత్రం కూడా నాలో మంచి లేదు మూడవ ఆకాశం కొనిపోబడి అక్కడ వచింప సఖ్యము కానీ మూలుగులతో కూడిన భాషలను విన్న పౌలు అంటున్నాడు నాలో ఏ మాత్రం కూడా మంచి లేదు పద్నాలుగు పత్రికలను రాసిన పౌలు అంటున్నాడు ఏ మాత్రం కూడా మంచి లేదు ఎన్ని అర్హతలు ఎన్ని యోగ్యతలు పౌలు భక్తులను కొన్నాయండి మూడు మిషనరీ దండయాత్రలు అనగా సువార్త దండయాత్రలు చేశాడు మిషనరీ ప్రయాణాలు చేశాడు అటువంటి వ్యక్తి అంటున్నాడు నాలో ఏ మంచి కూడా లేదు నేను ఇంకా సంచరించవలసిన భాగం ఏమీ కూడా లేదు అని పౌలు భక్తుడు పత్రికల్లో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అనగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆ రోజు ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి సువార్త అందించాడు అతను సువార్త దండయాత్రల ద్వారా మిషనరీ ప్రయాణాల ద్వారా అతను అంటున్నాడు ఏ మాత్రము కూడా మంచి లేదు అటువంటి లేని మంచి లేని మానవునికి మంచి అంటే ఏంటో తెలియని మానవునికి అటువంటి వారిని అందరినీ కూడా అనగా తన రక్తము ద్వారా కడుగుబడిన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ప్రభువు తన వారిని ప్రేమించాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ ఆయన ప్రేమ ఎంత గొప్పది అంటే ఆయన శత్రువుల్ని సైతం ఒక మిత్రునిగా భావించి తన వారిగా చేసుకున్నాడు అందుకని మతై సువార్త ఇరవై ఆరవ అధ్యాయము నలభై తొమ్మిది యాభై వచనాలని మనం గమనించగలిగితే అక్కడ యోధయ ఇస్కర్ యువతకు సంబంధించిన కొన్ని మాటలు మనకు కనబడుతూ ఉన్నాయి యేసు ప్రభు యోధ ఇస్కర్ యువత అన్న మాట ఏంటంటే ఏసు చలికాడా నీవు చేయవచ్చినది చేయమని అతనితో చెప్పగా వారి దగ్గరకు వచ్చి ఆయన మీద పడి ఆయనను పట్టుకొనిరి ఇదిగో యేసుతో కూడా ఉన్న వారిలో ఒకడు చేయి చాచి కత్తి దూసి ప్రధాన యాజకుని దాసుని కొట్టి వాని చెవి తెగ నరికెను చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే మనకి ఇక్కడ యోధయ ఇస్కర్ యోతు యేసు ప్రభువుని అప్పగించడానికి వచ్చాడు మరి ముందుగానే వారితో ముప్పది వెండి నాణ్యాలకు ఒక ఒప్పందాన్ని చేసుకున్నాడు నేను ఎవరినైతే ముద్దు పెట్టుకుంటానో అతనే యేసు ప్రభువు ఆయన మీరు బంధించాలి అని ఒక ఒప్పందం చేసుకున్నాడు అందుకనే వచ్చి యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చాడు చుట్టూ సైనికులను తీసుకొని వచ్చాడు మరి అప్పగించటానికి వచ్చిన యోధాయ ఇస్కర్ యోతుతో యేసు ప్రభు మతే సువార్త ఇరవై ఆరవ అధ్యాయం యాభై వచ్చిన వాళ్ళు మాట ఏంటంటే చలికాడా చలికాడా అంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం అలెలుయ అనగా అటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా యేసు ప్రభు తన వారిని ప్రేమించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అనగా స్నేహితుడా అని సంబోధించినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం మొదటిగా చూసినట్లయితే నన్ను ప్రేమించిన ప్రేమ రెండవదిగా చూసినట్లయితే తన వారిని ప్రేమించిన ప్రేమ దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ అదేవిధంగా తీతుకు రాసిన పత్రిక మనం చూసినట్లయితే రెండవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచనంలో ఒక శ్రేష్టమైన మాట మనకు కనబడుతూ ఉంది ఆయన సమస్తమైన దుర్నీతి నుండి మనలను విమోచించి సత్క్రియలంద ఆసక్తి గల ప్రజలను తన కోసరము పవిత్రపరచుకొని తన సొత్తుగా చేసుకునుటకు తన్ను తానే మన కొరకు అర్పించుకొనెను దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ ఆయన సమస్త దుర్నీతి నుండి విడిపించటానికి తనను తాను అప్పగించుకున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆ ప్రేమను బట్టే మనము 
పవిత్రులుగా నీతిమంతులుగా తీర్చబడుతున్నాం అన్న సంగతి మనం మర్చిపోకూడదు అందుకనే మనం రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఏడు ఎనిమిది వచనాల్లో చూసినట్లయితే చాలా స్పష్టంగా ఒక మాట మనకి కనపడుతూ ఉంటుంది నీతిమంతుని కొరకు సహితము ఒకడు చనిపోవుట అరుదు మంచి వాని కొరకు ఎవడైనా ఒకవేళ చనిపోవ తెగింపవచ్చును అయితే దేవుడు మన ఎడల తన ప్రేమను వెల్లడి పరుచుచున్నాడు ఎట్లనగా మనం ఇంకను పాపులమై ఉండగానే క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయను దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ మనలను ప్రేమించిన ప్రేమ మొదటిగా చూసినట్లయితే నన్ను ప్రేమించిన ప్రేమ రెండవదిగా చూసినట్లయితే తన వారిని ప్రేమించిన ప్రేమ మూడవదిగా చూసినట్లయితే మనలను ప్రేమించిన ప్రేమ దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ మనలను ప్రేమించిన ప్రేమను బట్టి మనము నీతిమంతులుగా తీర్చబడుతూ ఉన్నాం ఏదో మనం చేసిన గొప్ప కార్యాలను బట్టో మనం చేసిన ప్రార్థను బట్టో మనం ఉన్న ఉపవాసాన్ని బట్టో మనం చేసిన పుణ్యకార్యాలను బట్టో దాన ధర్మాలను బట్టో మనము నీతిమంతులుగా తీర్చబడటం లేదు కానీ కేవలము ఆయన కృపా కనికరాన్ని బట్టి అనగా ఆయన మనం ఇంకను పాపులుగా ఉండగానే మన కొరకు చనిపోయిన విధానాన్ని బట్టి సిలువలో మన కొరకు త్యాగమైన విధానాన్ని బట్టి మరణించి మన కొరకు పునరుద్ధానమైన విధానాన్ని బట్టి మనము పవిత్రులుగా తీర్చబడుతూ ఉన్నాం ఇది మనలను ప్రేమించిన ప్రేమ దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ మొదటిగా చూసినట్లయితే నన్ను ప్రేమించిన ప్రేమ రెండవదిగా చూసినట్లయితే తన వారిని ప్రేమించిన ప్రేమ మూడవదిగా చూసినట్లయితే మనలను ప్రేమించిన ప్రేమ దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ అదేవిధంగా చూసినట్లయితే ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదు నుండి ఇరవై ఏడు వరకు చదువుకుందాం ఇరవై ఐదు నుండి ఇరవై ఏడు వరకు వచనాలు కలిసే ఉన్నాయి అపస్తుడైన పౌలు ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదు నుండి ఇరవై ఏడు వరకు పురుషులారా మీరును మీ భార్యలను ప్రేమించుడు అటువలే క్రీస్తు కూడా సంగమును ప్రేమించి దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ అది కలంకమైనను ముడత అయినను అట్టిది మరి ఏదైనను లేక పరిశుద్ధమైనదిగాను నిర్దోషమైనదిగాను మహిమ గల సంగముగాను ఆయన తన ఎదుట దానిని నిలవబెట్టుకొనవలనని వాక్యముతో ఉదక స్నానము చేత దాన్ని పవిత్రపరచి పరిశుద్ధపరచుటకై దాని కొరకు తన్ను తాను అప్పగించుకొనెను దేవునికి స్తోత్రం హలెలు ఇక్కడ చూసినట్లయితే సంగమును ఆయన ప్రేమించాడు ఎలాగైతే పురుషులు తన భార్యను ప్రేమిస్తారో క్రీస్తు సంగమును ప్రేమించాడు సంగమును ప్రేమించిన ప్రేమ దేవునికి ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రికలో మరి చూసినట్లయితే ఏర్పరచబడిన వారు సంగముగా పిలువబడ్డారు అదేవిధంగా రోమిలకు రాసిన పత్రికలో మనం చూసినట్లయితే నీతి మంతులను సంగముగా పిలువబడ్డారు మరి మెట్టుకి ఏ పదం అయితేనేమి మరి పరిశుద్ధులు అయినప్పటికీ విశ్వాసులు అయినప్పటికీ ఏర్పరచబడిన వారైనప్పటికీ నీతి మంతులైనప్పటికీ అందరినీ కూడా ఒకే పదముతో మనం పిలుస్తూ ఉంటాం భక్తులు అని దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ మరి అదేవిధంగా చూసినట్లయితే ఏ మంచి లేని మనలను అనగా సంగముగా ఉన్న మనలను ఆయన ఏర్పరచుకొని పవిత్రపరచి పరిశుద్ధపరచి విశ్వాసము గలవారిగా ఉంచి ఆయన మనలను భక్తులుగా అనగా సంగముగా ఒక సమూహముగా తీర్చాడు ఎటువంటి మంచి ఎటువంటి అర్హత ఎటువంటి యోగ్యత లేని మనలను ఆయన ఏ విధంగా నీతిమంతులుగా తీర్చిదిద్దాడు అనేది ఒక గొప్ప ఆశ్చర్య అద్భుత కార్యము దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ కాబట్టి సంగముగా ఆయన ఎదుట పవిత్రముగా నిలవబడాలనేది దేవుని చిత్తమై ఉంది కాబట్టి ఈ రోజున అనేక మంది ఏదో ఒక భేదము చేత మిషన్ భేదము చేత సంఘ భేదము చేత డినామినేషన్ భేదము చేత ఒకరినొకరు వేరుపరిచి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కానీ మరి ఎవరైనా సరే మరి మనందరము కూడా లెక్క అప్పగించవలసింది ఆయనకు దగ్గరే 
కాబట్టి ఆయన ఎదుట మనం పవిత్రంగా నిలబడాలి అంటే కేవలము ఆయన ప్రేమ ద్వారా ఆయన కృప ద్వారా మాత్రమే తప్ప ఏ డినామినేషన్ వల్ల లేదా మనుషులు మనకి ఇచ్చే సర్టిఫికేట్ల వల్ల మనము ఆయన ఎదుట పవిత్రులుగా నిలబడలేం కాబట్టి ఆయన ఎదుట మనం పవిత్రులుగా నిలబడటానికి ఆయన మనలను ప్రేమించాడు అనగా సంగమును ప్రేమించాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ మొదటిగా చూసినట్లయితే నన్ను ప్రేమించిన ప్రేమ రెండవదిగా చూసినట్లయితే తన వారిని ప్రేమించిన ప్రేమ మూడవదిగా చూసిన ట్లయితే మనలను ప్రేమించిన ప్రేమ నాలుగవదిగా చూసినట్లయితే సంగమును ప్రేమించిన ప్రేమ దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ అదేవిధంగా చూసినట్లయితే యోహాను సువార్త మూడవ అధ్యాయము పదహారవ వచనము దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించిన కాగా ఆయన తన ద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాణి ఎందు విశ్వాసముంచు ప్రతి వాడును నశింపక నిత్య జీవం పొందినట్లు ఆయన అనుగ్రహించను దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ మనం చూసినట్లయితే దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను లోకమును ప్రేమించిన ప్రేమ ఐదవది లోకమును ప్రేమించిన ప్రేమ దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ మరి చూసినట్లయితే మనలో ఎటువంటి మంచి లేనప్పటికీ లోకములో ఎంత పాపము పెచ్చిరిల్లినప్పటికీ దేవుడు లోకమును ప్రేమించాడు ఆ ప్రేమకు అర్థము ఆ ప్రేమకు మరి ప్రతిరూపం ఏంటంటే ఆయన తన ప్రియ కుమారుణ్ణి మన కొరకు పంపించాడు మన పాపాల నిమిత్తం ప్రాయశ్చిత్తంగా బలి అవటానికి పంపించాడు లోకమును ప్రేమించిన ప్రేమ దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ ఆయన ఈ విధంగా అనగా లోకమును ప్రేమించాడు అంటే ఎంతో ప్రేమించాడు అంటే మనుషులను ఎంతో ప్రేమించాడు కాబట్టి ఆయన వారి కొరకు తన రక్తాన్ని చిందించి సిలువలో మరణించి మూడవ రోజు పునరుద్ధానుడై ఆరోహణమయ్యాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలు అందుకనే మనం చూసినట్లయితే ఇర్మియా గ్రంథము ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయం మూడవ వచనంలో రాయబడి ఉంటుంది శాశ్వతమైన ప్రేమతో నేను మిమ్మును ప్రేమిస్తూ ఉన్నాను ఎవర్ లాస్టింగ్ లవ్ శాశ్వతమైన ప్రేమ దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ కాబట్టి అటువంటి ప్రేమను మనం రుచి చూచి అనేకులకు దేవుని ప్రేమను పరిచయము చేయవలసిన వారమై ఉన్నాం ఆ ప్రేమను మనం తలపోసుకుంటూ మనకు ఆయన కృపలో మనం కొనసాగాల్సిన వారమై ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ విన్న వాక్యాన్ని బట్టి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడా మహోన్నతుడా సురక్షక్తి కలిగిన ప్రవ్వా నీ ప్రేమను ధ్యానించటానికి నాయన మీరు కృపను చూపించారు మీకు వందనాలు మీ ప్రేమలో నాయన కొన్ని అంశాలను అనగా నన్ను ప్రేమించిన ప్రేమ తన వారిని ప్రేమించిన ప్రేమ మనలను ప్రేమించిన ప్రేమ సంఘమును ప్రేమించిన ప్రేమ లోకమును ప్రేమించిన ప్రేమ అనే అంశాలను మేము ధ్యానం చేయటానికి నాయన మీరు కృపను చూపించారు ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రతి సహోదరిని సహోదరిని ప్రవా మీరు ఆశీర్వదించండి దీవించండి వారిలో మీ ఆత్మ కార్యాలను జరిగించమని బతిలు ఆడుకుంటూ ఉన్నాం ఈ వాక్యాన్ని మా హృదయంలో భద్రము చేయండి నీరు కట్టి ఫలింపచేయమని సమస్త ఘనత మీకు ఆరోపిస్తూ యేసు పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ దేవునామానికే మహిమ కలుగునుగాక దేవునికి స్తోత్రం హలే Oh, God.